no es fácil vivir con un colgajo. Yo me miraba y era como, oh, ¿sabes qué horrible? Uno tiende a esconderse. Evita tener el contacto piel a piel. Debía encerrar mi pieza, lloraba todo el día. Yo me miro al espejo y no me gusta. No me gusta ver esa guata. No me gusta ver ese colgajo. No me gusta. Es algo que no, no, podí, no, no es fácil llevarlo. Siria y Alejandra son dos jóvenes madres que además de haberse conocido en este centro de ayuda de la Florida, ambas comparten meses de angustia e inseguridad. Sortean día a día las complicaciones físicas y psicológicas de llevar un colgajo de piel en el vientre que las aflige y reprime. Casos que en un par de meses podrían mejorar y ayudar la reconstrucción de la autoestima. El plan de abdominoplastías gratuitas en hospitales públicos es una realidad. Al ver el colgajo, lo que te, todo lo que te cuelga, el gordito nunca se va a ir hasta que no lo saques. Nosotros acá en el centro nos preocupamos la parte psicológica. Esto complementado con las subvenciones que hoy en día nos está dando el Estado es eh, el plan perfecto para darle la oportunidad a una persona que renazca. En total son 22 hospitales a lo largo del país donde se realizarán 974 cirugías de este tipo a partir de junio. Lo importante es dejar claro que cada servicio de salud de Arica a Magallanes tiene una lista en la primera parte de esta selección de pacientes que podrían optar a la intervención quirúrgica. Hay un número de usuarios que ya está siendo evaluado a lo largo de todo este año y que hay muchas ya apuntadas. Eh, y se van a escoger los mejores candidatos para esta etapa del programa. Más de 100.000 pacientes en todo Chile hoy están siendo evaluados. El beneficio aplica a un grupo determinado de pacientes que está basado en una guía clínica que se desarrolló. En esa guía clínica se considera el defecto cutáneo, la edad del paciente, ausencia de tabaquismo y de preferencia sin enfermedades crónicas asociadas. Además, otros requisitos para acceder al plan gratuito de operaciones ser menor de 55 años, no tener más de dos enfermedades crónicas preexistentes y que el abdomen del paciente debe cubrir parte de la zona pública. Alejandra Palma hoy ha bajado más de 20 kilos, tiene 32 años, tres hijos, su último embarazo fue de gemelas. Ella lleva años batallando con sus heridas de guerra, como les dice, al exceso de piel en su estómago que comenzó a mermar su calidad de vida hasta su relación de pareja. No es fácil vivir con un colgajo, porque eso te cuelga. En el verano se pone de hondo, como que lleváis una maleta vieja que está ahí y no la podéis dejar a un lado. Yo creo que uno tiende a esconderse. Evita tener el contacto piel a piel y afecta porque las barreras están. A mí no me gusta que me toquen la guata. Mi marido me toca y yo le digo, sale, no me toques la guata. Porque es fome que te toque esa parte. No es fácil, no es fácil conllevar eso. La patología del vientre caído, los temores, las inseguridades asociadas y las molestias físicas en junio quedarán atrás para casi mil chilenos y chilenas que por años han luchado por traer de vuelta el autoestima que perdieron.